تعالى في كلامه المجيد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد, بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخذه أبو داود في السنن بإسناد صحيح شمانت حاضرين شمانت قصتي شروطي আমি আমাকে সহ আপনাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রত্যেকটি পর্বে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাকুয়া অবলম্বন করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ সুবাহানা তারা আমাদের সবাইকে সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ্য প্রকাশ্যে ঘরে বাইরে সর্বত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তাকুয়া অর্জন করার জন্য তৌফিক দান করুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আমরা আজকের আলোচনায় আপনাদের সাথে শেয়ার করব বিষয়টি আমাদের কাছে অনেক বেশি পুরাতন নয় অনেকটা নতুন বলা যেতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই আমরা মুসলিমরা ইসলামের প্রকৃত পরিচয় না জানার কারণে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা আমাদের মধ্যে না থাকার কারণে আমরা বিভিন্নভাবে দিশে হারা হয়ে যাচ্ছি দিক হারা হয়ে যাচ্ছি আমার গন্তব্য সম্পর্কে আমার না জানার কারণে আমি বিভিন্ন গন্তব্যের দিকে ধাবিত হচ্ছি ফলে আজকের এই আলোচনার মধ্যে আমরা এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাই যে আসলে একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য মানে বিভিন্ন পর্যায়ে যখনই নতুন কোনো বিষয় আসবে তখন তিনি কোন কর্মনীতির অনুসরণ করবেন কোন কর্ম পদ্ধতির অনুসরণ করবেন নববর্ষ পালন বৈশাখী সংস্কৃতি লালন ও একজন মুসলিম ব্যক্তির করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কয়েকটি কথা শেয়ার করব। যদিও বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত তারপরও আমরা চেষ্টা করব যে এখানে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলার জন্য বন্ধুগণ সম্মানিত হাওদেরই প্রথমে যে বিষয়টি আমি বলবো সেটি হচ্ছে এই ইসলামের একটি মৌলিক মানহাজ রয়েছে মৌলিক একটি কর্মনীতি রয়েছে যে কর্মনীতি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে গেছেন যে কর্মনীতির বিষয়ে আল্লাহ রবুল আরবিন কোর আনে করিমের মধ্যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এখানে এই কর্মনীতি বা এই কর্ম পদ্ধতি যদি কেউ কোনো কারণে হারিয়ে ফেলে তাহলে তিনি মূলত ওই ব্যক্তির মতো হবে যে মিছিল বিশাল মিছিল বেরিয়েছে বাদাম বিক্রেতা তারপর চনাচুর বিক্রেতা পকেট মায়ের একসাথে মিছিলের সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে আমরা মুসলিমরাও বাদাম বিক্রেতার মতো চনাচুর বিক্রেতার মতো পকেট মায়ের মতো ওই গড্ডা আলিকা প্রবাহে মিছিলের মধ্যে একাকার হয়ে যাব হারিয়ে যাব আমাদের অস্তিত্ব হারিয়ে যায় ইসলামের মৌলিক মানহাজ হচ্ছে কর্মনীতি হচ্ছে স্বাতন্ত্র ডিস্টিং গুইস্ট আইডেন্টিটি পরিচিতি আমাদের একটা স্বাতন্ত্র পরিচিতি রয়েছে আমার আদর্শ রয়েছে আমার নীতি নৈতিকতা রয়েছে আমার শরীয়ত রয়েছে দিন রয়েছে যার উপর আমাকে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি উদ্ভাস্তের মতো নই যে আমি সবার সাথে মিশে যাব সবার পরিচয়ের সাথে আমার পরিচিতি একাকার হয়ে যাবে এমনটি নয় ইমান হাজির ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়ে গেছেন তাই ইয়াহুদি খ্রিস্টান এবং মুশিকদের সাথে ইসলামের স্বাতন্ত্রকে ঠিক রাখার জন্য ইসলামের মৌলিক আদর্শকে ঠিক রাখার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম সর্বক্ষেত্রে ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে মোখালাফাতের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন তাদের সাথে বিরুদ্ধ আচরণ হবে মুসলিমদের তাদের সাথে তাদের কাজের সাথে বিপরীত হবে মুসলিমদের এটি হচ্ছে মুসলিমদের পরিচিতি এটা মুসলিমদের স্বাতন্ত্র পরিচিতি এটি মুসলিমদের মানহাজ তারা কি করছে আমরাও সেটা করব আমরা চিন্তা করব না বিবেচনা করব না আসলে কি এই কাজটি আমার জন্য বৈধ কিনা এই কাজটি ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে কিনা 
আসুন প্রথম যে পয়েন্টটি আমি আলোচনা করতে চাই সেটি হলো এই বর্ষপালনের যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি রাসুল্লাহ সাল্লা আলিউসাল্লামের সময় ছিল রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লামের আগমনের প্রায় ছয় হাজার বছর আগে প্রায় ছয় হাজার বছর আগে মিশরে কীর্তিরা কীর্তি সম্প্রদায় তারা তাদের বার্ষিক নববর্ষ তারা পালন করত ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী বর্তমান সময় থেকে সাড়ে সাত হাজার বছর আগে কীর্তিরা তারা বর্ষ পালন করত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সময় সেটি ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জানতেন নবী সাল্লাহ আলিয়াম সময় ছিল এরপর আমরা যদি ঐতিহাসিকভাবে দেখি দেখব পারস্য সম্রাট জামশেদ এটাও আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অনেক আগমনের অনেক আগে পারস্য সম্রাট জামশেদ নবপারস্য ক্যালেন্ডারকে সামনে রেখে সেই নববর্ষ পালন করত এবং সেই নববর্ষের নাম ছিল ইয়মুন্নী রুজ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন আগমন করেছেন তখনও এই দিন পালন করা হতো মদিনাতেও এই ধরনের দিন পালন করা হতো বা এই দিন উপলক্ষে ইয়াহুদি সহ মদিনার যে বসবাসকারী যারা ছিল তারা এই দিনে মানে একটা নববর্ষ বা এই ধরনের একটি আনুষ্ঠানিকতা তারা করত বা আনুষ্ঠানিকতার বিষয়টি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের মানে উপস্থিতিতে সেটি প্রমাণিত হয়েছে আর এরপর আমরা জানি যেটি সেটি হচ্ছে এই খ্রিস্টপূর্ব পঁয়তাল্লিশ বছর আগে রোমান সম্রাটদের মধ্যে একজন সর্বপ্রথম এই যে ইংরেজি যে বর্ষ রয়েছে সেই বর্ষের মূলত তারা এই বর্ষ পালনের এই রোমানদের মধ্যে মানে ইটালিয়ানদের মধ্যে এই বর্ষ পালনের এই সংস্কৃতি চালু করে থাকে আমরা ত্রয়োদশ পপ গ্রেগরি সর্বপ্রথম এই বর্তমান যেই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার রয়েছে সেই ক্যালেন্ডারের আবিষ্কার করে থাকেন তিনি হচ্ছেন ত্রয়োদশ পোপ তার নাম হচ্ছে গেগ্রি তিনি প্রথম এই ক্যালেন্ডারটা আবিষ্কার করে থাকেন এবং এটি এই সাহারি সেলাত সালাম অথবা তাদের ভাষায় যিশু এটা আবিষ্কার করেন নাই এটা অনেক পরে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তিনি সর্বপ্রথম পনেরোশো 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 দুই থেকে মানে পনেরোশো পঁচাশি মানে খ্রিস্টাব্দে তার কর্তৃক এটা প্রবর্তন হয় এবং এই ক্যালেন্ডার মূলত বর্তমানে মানে ইংরেজি যে ক্যালেন্ডার রয়েছে খ্রিস্টাব্দের যে ক্যালেন্ডার রয়েছে এটাকে সর্বপ্রথম ঈসা আলী হিসালাত ইসলামের জন্ম তারিখ থেকে তারা এই ক্যালেন্ডারটা শুরু করেন জম্মুকে সামনে রেখে ঈসা এর জম্মুকে সামনে রেখে এই ক্যালেন্ডার শুরু করে থাকেন এবং এই ক্যালেন্ডারকেও সামনে রেখেও নববর্ষ পালন করা হয় তাকে মানে ঈসা আলী হিসালাত ইসলামের জন্ম থেকে এই নববর্ষটাকে তারা আবিষ্কার করেছেন এটাও আমরা দেখতে পাই যে পরবর্তী সময় আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলা নববর্ষ যেটি সেটা আরও পরে আবিষ্কৃত হয়েছে একটু পরে আসছি আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল ওমর আবুল খত্তাম রদি আল্লাহ তালানু যখন ক্ষমতায় আসলেন ওমর রদি আল্লাহ তালানু সাহাবাই কামদের মধ্যে উপস্থিত যারা ছিলেন সবাইকে বললেন যে আমাদের জন্য একটা ক্যালেন্ডার আমাদের তৈরি করা দরকার আমাদের একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করা দরকার যে ক্যালেন্ডারের উপর মূলত নির্ভর করে আমরা আমাদের হিসাবগুলো যেহেতু মানে পারস্য যারা রয়েছে তারাও ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকে কীর্তি মিশরি যারা রয়েছে তারাও ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকে তখনকার সময় রোমানরা একটা ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকে যেটি আমরা পরবর্তী সময় বললাম আবিষ্কৃত হয়েছে তাহলে আমাদের জন্য একটা ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন রয়েছে আমরা একটা ক্যালেন্ডার আবিষ্কার তৈরি করব অমরুল খত্তাব দিয়ে এই প্রস্তাবে উপস্থিত সাহাবাই কারাম সহ যারা ছিলেন তারা রাজি হলেন বললেন যে হ্যাঁ একটি ক্যালেন্ডার হতে পারে তখন তারা বললেন যে এই ক্যালেন্ডার যে আমরা তৈরি করব আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসামের জন্ম থেকে তৈরি করব না নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামের ব্যবসার থেকে নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে নবুদ দিয়েছেন সেখান থেকে শুরু করব না নবী সাল্লাহ আলিসামের মৃত্যু থেকে শুরু করব না নবী সাল্লাহ আলিসামের হিজরত থেকে শুরু করব বিভিন্ন জন বিভিন্ন বক্তব্য দিলেন অমর খত্তাব রদি আল্লাহ তালু সকলের বক্তব্য শোনার পরে ইবনুল খত্তাব রদি আল্লাহ তালু বললেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি রয়েছে ইসলামের জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলিসামের হিজরত হিজরতের মাধ্যমে নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম ইসলামকে সত্যিকার বলন্ত করতে পেরেছেন 
তাই হিজরত থেকে নবী সাল্লাহসাম এই ক্যালেন্ডার আমরা শুরু করব নবী সাল্লাহ ইসলামের এই ক্যালেন্ডারটি আমরা হিজরত থেকে শুরু করব এরপর প্রশ্ন আসলো এই বিষয়টি সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আসকার রহমতুল্লাহ লাইফাতুল বানিতে উল্লেখ করেন তিনি বলেন যে এরপর প্রশ্ন আসলো যে আমরা কোন মাস দিয়ে শুরু করব সেটা কি মহরম দিয়ে শুরু করব না রবিউল আউয়াল দিয়ে শুরু করব না রজব মাস দিয়ে শুরু করব কারণ আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন মাস দিয়ে তারা তাদের এই ক্যালেন্ডার শুরু করত সবাই একসাথে শুরু করত না আমরা কি মহরম থেকে শুরু করব না রবিউল আউয়াল থেকে শুরু করব না রজব থেকে শুরু করব আমর উল খাত্তাব রেদি আল্লাহ বললেন মহরম যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলমীর একটি হারাম মাস পবিত্র মাস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে সুতরাং মহরম দিয়ে শুরু করা হোক পবিত্র মাস দিয়ে শুরু করা হোক তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন যে মহরম দিয়ে কি করা হবে শুরু করা হবে এরপরে মহরম থেকে এই হিসাব চালু করা হলে শুরু করা হলো সম্মানিত হাজুরিন এই ক্যালেন্ডার রয়েছে এটার অমরুল খাত্তাব রেদি আল্লাহ তালানুর ক্যালেন্ডারের পরে অমরুল খাত্তাব রেদি আল্লাহ তালানুর রবি সাল্লাহ ইসলাম মিলাদ এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করেন নেই এবং নবী সাল্লাহ আলী ইসলামের মিলাদে যে মাস রয়েছে এই মাস সম্পর্কেও সাহাবাই কেরামদের জানা ছিল কিন্তু সাহাবাই কেরাম ওই মাস দিয়েও কি করেন নাই ক্যালেন্ডার শুরু করেন নাই এরপরে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে এই যখন মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবর বা সম্রাট আকবর যখন ক্ষমতায় আসলো তখন সে দেখলো যে আমরা মানে যে ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে যাচ্ছি সে ক্যালেন্ডার তো আমাদের নয় বরং এখানে আমাদের একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করা দরকার তখন তিনি আরেকটি ক্যালেন্ডার আরবি ক্যালেন্ডারের সাথে মিল রেখে একটি ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করলেন সময় ব্যবধানের কারণে ক্যালেন্ডারের মধ্যে মানে আকবর হয়ে গিয়েছে তিনি একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করলেন এটাকে তিনি নাম দিলেন বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবে আমাদের সমাজের মধ্যে বর্তমানে যেটি বাংলা বঙ্গাব্দ করা হয়ে থাকে বা বাংলা ক্যালেন্ডার হিসেবে পরিচিত হয়েছে বৈশাখ থেকে আরম্ভ করে এই ক্যালেন্ডার চালু হয় এটি হয়েছে একেবারেই মানে সম্রাট আকবরের সময় থেকে আরম্ভ করে অল্প কিছুদিন আপনারা জানেন যে এর হিসাবে হয়েছে চোদ্দোশো ছাব্বিশ বা সাতাইশ এই ধরনের একেবারে অল্প সময়ের মধ্যে এই ক্যালেন্ডারকে সামনে রেখে এখন যে বিষয়টি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছুত করছে সেটি হচ্ছে এই যে আমরা শয়তান আমাদের দুশ্মন শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান এটাকে অন্য দিকে নিয়ে গিয়েছে পরে দেখা গিয়েছে যে বৈশাখকে কেন্দ্র করে বৈশাখ বরণকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি বিভিন্ন ধরনের আদর্শ মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে যাতে করে মুসলিম ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে দিন থেকে বিচ্যুত হয়ে এগুলোর সাথে জড়িয়ে পড়ে এই জন্য শয়তান একটা কৌশল আবিষ্কার করেছে আমার বন্ধুগণ শয়তান যদি আপনাকে আমাকে বলতো চলো আমরা মন্দিরে যাই অথবা মণ্ডপে যাই আমরা মানে মঙ্গল শুভযাত্রা করি আপনারা কেউ করতেন না আপনি বলতে চান আমি মন্দিরে গিয়ে পূজা করব না আমি কোনো পর্বণে অংশগ্রহণ করব না এটা আপনি স্পষ্ট বলবেন শয়তান যদি আপনাকে বলতো যে মন্দিরে মণ্ডপে গিয়ে তুমি মোমবাতি চালাও আপনি সেটা করবেন না অথবা গির্জায় গিয়ে তুমি মোমবাতি জ্বালাও তাহলে আপনি কোনোদিন করবেন না আপনি বলবেন যে না আমি গির্জায় যাব না কারণ আপনার ওই সামান্য ইসলামের যে ধারণা রয়েছে মুসলিম হিসেবে আপনার অন্তরের মধ্যে ইসলামের যে ঐতিহ্যটুকু রয়েছে এই কারণে আপনি এই কাজটি করতে পারবেন না কিন্তু শয়তান আমাদের চেয়ে অনেক কৌশলী শয়তান আমাদের চেয়ে অনেক কৌশলী ফলে শয়তান কি করেছে শয়তান নতুন আবিষ্কার করেছে সেটি হলো এই বাঙ্গালি চেতনার নাম দিয়ে বাঙ্গালি সংস্কৃতির নাম দিয়ে শয়তান নতুনভাবে সকল প্রকার পূজা পণ্ডবকে সকল প্রকার পূজা পর্বণকে আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কি করে দিয়েছে স্টাবলিশ করে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে এর নাম দিয়েছে বাঙ্গালি চেতনা আরে বাঙ্গালি চেতনা কি তিরিশ বছর আগ থেকে শুরু হয়েছে নাকি হাজার বছরের ইতিহাস বাঙ্গালি চেতনা রয়েছে বাঙ্গালি চেতনা কখন থেকে শুরু হয়েছে এই তিরিশ বছর আগেও তো আমরা এই ধরনের অবস্থা দেখি নেই এই ধরনের নববর্ষের বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না আসুন এর মধ্যে যে কাজগুলো করা হচ্ছে তার মধ্যে সূর্য যখন উদিত হবে একেবারেই সকাল বেলায় সূর্য উদিত হবে তখন রবীন্দ্রনাথের লেখা এসো হে বৈশাখ এসো এই গানের মাধ্যমে শুরু হয় এই আয়োজন আমি বন্ধু করি আপনারা জানেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মের দিক থেকে 
হিন্দু সংস্কৃতির দিক থেকে এক চুল পরিমাণ তাকে বিচ্ছুত করা যায়নি যেমনি ভাবে মুসলিমদের মধ্যে অনেক কবি আমি নাম উচ্চারণ করলাম না ধর্মীয় দিক থেকে আদর্শের দিক থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্যুত হয়েছে কিন্তু এক চুল পরিমাণ তাকে বিচ্যুত করা হয়নি কারণ তারা সূর্যের পূজা করে থাকে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের মতো যারা সূর্য পূজারী রয়েছে তারা অগ্নি পূজা করে থাকে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের মতো যারা অগ্নি পূজা করে থাকে তার এই কবিতার একটি লাইনের মধ্যে এটা রয়েছে অগ্নিশ মানে সূচি হোক ধরা মানে অগ্নির গোসল দিয়ে এই পৃথিবীটা পবিত্র হোক আর এই গান মুসলিমরা গাইবে আপনাকে আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই জন্য যাতে করে আমরা সত্যিকার ভাবে বিচ্যুত হয়ে যাই সত্যিকার ভাবে আমাদের যে আদর্শ রয়েছে আমাদের যে ডিস্টিংগুইজড পরিচিতি রয়েছে সেটা আমরা হারিয়ে ফেলি ওই বাদাম বিক্রেতার মতো ওই পকেট মারের মতো আমরাও মানে এভাবে নিজেদেরকে পকেট মার আমাদের পরিচয় হয়ে যায় আমার বন্ধুগণ এমনটি সূর্যের এই পূজা আমাদেরকে করতে বলা হচ্ছে আর দেখুন আমার নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম কী শিখিয়েছেন আমার নবী সাল্লাহ আলিসাম শিখিয়েছেন ইমানদার ব্যক্তিগণ সলাত আদায় করবে আল্লাহ হাবুর আলমের সন্তুষ্টির জন্য সলাত আদায় করবে কার জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য যখন সূর্য উদিত হবে সূর্য অস্ত যাবে আমার নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছে তখন কোন সলাত আদায় করবেন না আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সলাত আদায় করা যায় যে কেন কারণ হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলতেছে এই সময় কাফেররা তাদের ইবাদত করে থাকে সুতরাং কাফেরদের ইবাদতের সাথে যাতে করে আল্লাহর বান্দা ইমানদার ব্যক্তিগণ তাদের ইবাদতের কোনো সম্পর্ক না থাকে এই জন্য নবী সাল্লাহ আলাম হারাম করে দিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিনের সলাত আদায় করা সূর্য উদয় হওয়ার সময় সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আর সেখানে আমরা গিয়ে এই ধরনের মানে বৈশাখী বরণ বৈশাখ বরণ এর কাজ এসব হয় বৈশাখ আপনি ডাকেন বা না ডাকেন বৈশাখ আসবি আপনার এই দোয়ার মধ্যে কোনো ধরনের ফজিলত নেই আর এই দোয়ার যদি আপনার মানে ইসলাম থেকে আসতো আপনার দিন থেকে আসতো তাহলে আপনি মনে করতে পারতেন যে এটা গ্রহণযোগ্য এরপর আমি বলতে চাই এটা কি রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা এটা কি বাঙালি সভ্যতার বিষয় প্রশ্নই আসে না যেহেতু কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেছেন এটি হচ্ছে তাদের ধর্মীয় একটি চেতনা সেই ধর্মীয় চেতনা থেকে তারা মূলত এই কাজটুকু করেছেন বা এই বক্তব্যটুকু দিয়েছেন কিন্তু আজকে দুঃখের বিষয় মুসলিম সন্তানরা এই কাজগুলো করে যাচ্ছে মুসলিম সন্তানরাই মূলত এই ধরনের কাজে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করতেছে আমি সতর্ক করতে চাই ইমানদার ব্যক্তিদেরকে নিজেদের ইমানের বিষয়ে সতর্ক হন যাতে করে আপনি কোনোভাবেই ইমান হারা হয়ে ইমান থেকে দূরে সরে গিয়ে আপনার কোন আমলের কারণে আপনি বিচ্ছুত না হন বিভ্রান্ত না হন এরপরে দুই নম্বর যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে মঙ্গল শোভাযাত্রা এ আকিদা কাদের আমরা মুসলমানদের মুসলমানদের এই আকিদা কে বলেছে কোথ থেকে এসেছে মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল কথা হচ্ছে হিন্দু ধর্মের মধ্যে তারা লক্ষ্মী দেবীকে মনে করে থাকেন তিনি হচ্ছেন সকল প্রকার মঙ্গলের প্রতীক এই লক্ষ্মী দেবী এর বাহন হচ্ছে পেঁচা আর এই মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয় পেঁচার আকার দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মানে রকমারি আপনি দেখতে পাবেন মুখোশ এর মাধ্যমে এখানে তারা মনে করে থাকেন এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে মঙ্গল শোভাযাত্রায় যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের জীবনটা মঙ্গলময় হবে আর এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবে না তাদের জীবন মঙ্গলময় হবে না লক্ষ্মী দেবী তাদেরকে মঙ্গল দেবে না এটা কি আপনারা করবেন এটা কি মুসলিম করতে পারে মুসলিমের কোথায় সে চেতনা এটা কি বাঙালি চেতনা আমি আল্লাহর কসম করে বলছি বাঙালি চেতনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই বাঙালি চেতনার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই কোনো আমলে বাঙালি চেতনার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না এটি একটি ধর্মীয় চেতনা একটি ধর্মের চেতনা কিন্তু এটাকে বাঙালি চেতনা নাম দিয়ে আজকে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে আজকে আমাদেরকে পদভ্রষ্ট করা হচ্ছে আসেন এরপরে যে বিষয়টি তিন নম্বর সেটি হচ্ছে লাল সাদা পোশাকের তাৎপর্য লাল সাদা পোশাক হচ্ছে পোশাকের একটা লক্ষণ আর কত পূজা করবেন নবী সাল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন 
যে তোমরা হরমুদ রঙের কাপড় পরবে না কারণ নবী সাল্লাহের সময় একদল মুশিকরা হলুদ রঙের কাপড় পরতো নবী সাল্লাহ ইসলাম তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য বলছেন যে হলুদ রঙের কাপড় পরবে না আর এই লাল সাদা হচ্ছে মূলত তাদের সিঁদুরের আকার এবং এটা হচ্ছে তাদেরকে পূজার লক্ষণ এটাকেই নিয়ে আসা হয়েছে আজকে মুসলিমদের মাঝে আহ মুসলিম সন্তানরা ইসলামের ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান নেই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান নেই ফলে দেখা যাচ্ছে লাল সাদা পোশাকের এখন হিরিক লেগে গিয়েছে বৈশাখী বরণের জন্য লাল সাদা মানে পোশাক আপনাদের কিনতে হবে লাল শাড়ি সদা সাদা শাড়ি কিনতে হবে আমরা জানি না আমরা কেন এমন অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে এত এমন অন্ধ অনুসরণের মধ্যে চলে যাচ্ছে আমাদের অনুসরণ করার মতো কিছু নেই আমাদের কাছে কি কোনো কিছুই নেই কোনো আদর্শ নেই কোনো মডেল নেই যে মডেলকে সামনে রেখে আমরা অ্যাডভান্স করতে পারি অগ্রসর হতে পারি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তো আমাদেরকে প্রত্যেকটি বিষয়ে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম জানিয়ে গেছেন দেখিয়ে গেছেন সুতরাং এরপরেও কেন আমরা অন্যত্র গিয়ে অন্যদের কাছে গিয়ে অন্য সংস্কৃতির কাছে গিয়ে অন্য আদর্শের কাছে গিয়ে আমার বন্ধুগণ আমরা সেখানে আদর্শ তালাশ করছি সেখানে মডেল তালাশ করছি প্রশ্ন নিয়ে আসে এটি আমাদের বিশাল বিচ্ছুতি ইমানদার ব্যক্তিদেরকে সতর্ক হতে হবে এরপরে এখানে রয়েছে নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশা নারী এবং পুরুষ অবাধ মেলা মেশা এটাকে আপনি কি অনুষ্ঠান নাম দেবেন এমন কোন কাজ নেই এমন কোন অন্যায় নেই এমন কোন খারাপ কাজ নেই এমন কোন অশ্লীলতা নেই যে অশ্লীলতা এখানে করা হচ্ছে না এটি কোনো ধর্মই তো অনুমোদন দেয়নি কোনো ধর্ম এবং ধর্ম এবং কোনো চেতনার মধ্যে মূলত এটা অনুমোদিত বিষয় ছিল না কোনো সময়ই ছিল না কিন্তু এখন আমরা এখন ডালিকা প্রবাহে মনে করতেছি এটি হচ্ছে আমাদের চেতনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আমার বন্ধুখন সময়ের কারণে আমি এত দীর্ঘায়িত করতে চাই না যেটি আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই সেটা হলো এই বাঙালি চেতনার নাম দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির নাম দিয়ে মূলত আজকে নববর্ষ পালন অথবা বৈশাখী বরণ এই ধরনের যে কাজগুলো আমাদের সমাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে মুসলিমদের মাঝে ঢুকে দেওয়া হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম যারা ইসলামের সত্যিকার জ্ঞান রাখে না তাদেরকে পদভ্রষ্ট বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এর জন্য মূলত তারাই দায়ী হবেন যারা এগুলোকে বাঙালি চেতনা নাম দিয়ে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন তাদেরকে এর জন্য আল্লাহ হাবুল আলমের কাছে জবাবদি করতে হবে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহ সরকারকে স্পষ্ট করে বলতে চাই এটি জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান নয় সুতরাং আপনারা স্পষ্ট করে দিন এটাকে জাতীয় অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিষয়টি সত্যিকার অর্থে মুসলিমদের উপর বড় ধরনের আঘাত মুসলিমদের চেতনার উপর বড় ধরনের আঘাত ইসলামের উপর বড় ধরনের আঘাত ছাড়া আর কিছুই নয় তাই আমাদেরকে স্পষ্ট করে এটা বলতে হবে যে এটাকে জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় অনুষ্ঠানে এটা সকলের জন্য অনুষ্ঠান হয়ে যাবে এ ধরনের বক্তব্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটি মুসলিমদের সাথে কোনোভাবেই মানায় না ইসলামের চিন্তাধারার সাথে আমরা স্পষ্ট করে আপনাদের সামনে কোরআন এবং হাদিসের বক্তব্যগুলো নিয়ে আসবো যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিয়ে গেছেন ইসলামের যে মৌলিক চেতনা রয়েছে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে মূলনীতি রয়েছে এই মূলনীতির সাথে এই এই চেতনা এই অনুষ্ঠান এই ধরনের পূজা পর্বণের কোনো সামঞ্জস্যতা নেই কোনো মিল নেই সুতরাং এটাকে জাতীয় পর্যায়ে স্টাবলিশ করার বিষয়টি বিভ্রান্তি যদি কেউ স্টাবলিশ করেন আমি আল্লাহর কসম করে বলছি এই বাংলাদেশের যতগুলো মুসলিম রয়েছে প্রত্যেকটি মুসলিমের অপরাধের জন্য আপনাকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ হাবুল আলমিনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে मुसलमान मुसलमान ईद रही এবং জাতীয় ঈদের চেয়ে মূলত এই অনুষ্ঠানটাকে এখন বর্তমানে এর চেয়েও বেশি জাতীয় পর্যায়ে এটাকে স্টাবলিশ করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে করে মুসলিমদের নৈতিক যেই স্খলন রয়েছে সেটা আরও ব্যাপকভাবে হতেই থাকে কারণ আমরা ইসলাম যারা করে থাকি ইসলামের অনুসারী আমরা নিজেদেরকে দাবি করে থাকি দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা তো ইসলামের আদর্শ সম্পর্কে জানি না তাই ইসলাম থেকে আমরা বিচ্ছুত হওয়ার কারণে আমাদেরকে যেদিকেই ডাকতে যেদিক থেকে আমি আওয়াজ শুনি সেদিকেই জোর কিসের আওয়াজ সাগরের আওয়াজ 
না গরুর আওয়াজ না বাঘের আওয়াজ না হাতির আওয়াজ এটি আমি পার্থক্য করি না দুর্ভাগ্যের বিষয় যেহেতু আমি জানি না আসলে কোন দিক থেকে কে কিভাবে আমাকে আহ্বান করতেছে আমি দৌড় দিই আওয়াজ শুনলেই দৌড় দিই আমার বন্ধুগণ সতর্ক হতে হবে ইমানদার ব্যক্তি সচেতন হবে ইমানদার ব্যক্তি সতর্ক হবে তার ইমানের ব্যাপারে সে সক্ষমশীল হবে অবশ্যই ইমান ঠিক রেখেই তো তারপরে আপনি আপনার আমলগুলো করবেন আপনি আপনার কাজগুলো করবেন ইমানকে নষ্ট করে আপনি কি কাজ করতে চাচ্ছেন সে কাজগুলো মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না ফলে আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে করিমের সুরতুল বাকারা একশো বিশ নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন আমরা হয়তো মনে করেছি যে মানে আমরা একটু যদি মানে আমাদের কিছু ছাড় দিই ইসলাম থেকে ছাড় দিই কিছু কিছু ছাড় দিয়ে হয়তো ইহুদি খ্রিস্টান এবং মসজিদ থেকে সন্তুষ্ট করতে পারবো তারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে না তারা খুশি হয়ে যাবে আমাদের প্রতি আমার আল্লাহ হাবুল আলমিন সুরাতুল বাকারা একশো বিষ্ণু বাড়াতের মধ্যে স্পষ্ট করে আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন বন্ধুগণ জানিয়ে দিচ্ছেন কখন ওইহুদি এবং খ্রিস্টানরা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের দিনের মধ্যে প্রবেশ না করবে তোমরা যেভাবেই খুশি করতে চেষ্টা করো না কেন মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করো বর্ষবরণে অংশগ্রহণ করো সব কিছুতে অংশগ্রহণ করার পরেও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের উপর খুশি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দিন তোমরা গ্রহণ না করবে তাদের সাথে মিশি না যাবে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে নিজেদের ইমার এবং ইসলাম হারিয়ে তাদের সাথে যতক্ষণ পর্যন্ত মিশে না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর কোনোভাবেই সন্তুষ্ট হবে না এরপর আল্লাহ সুবাহ বলছেন আপনি বলে দিন হে নবী আপনি জানি দেন মুসলমানদেরকে ইমানদার ব্যক্তিদেরকে ইন্নাহুদুদা হৃদায়ত আল্লাহ রাবুল আলমিন যেটি দিয়েছেন সেটাই একমাত্র হৃদায়ত সেটাই একমাত্র পথ সেটাই একমাত্র নির্দেশনা এর উপর যদি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারো তাহলে ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে অন্যথায় ইমান এবং ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না এরপর নবী সাল্লাহ ইসলামকে লক্ষ্য করে কে আমার পর্যন্ত আগত উন্মাদকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলতেছেন আপনার কাছে ওহি আসার পর এম আসার পর হিয়ান আসার পর আলো আসার পর আপনি যদি তাদের বৃত্তির এই সমস্ত কাজগুলিকে অনুসরণ করেন তারা যেগুলো আবিষ্কার করেছে নিজেরা অনেক ডেকোরেশন করেছে এগুলো যদি আপনি অনুসরণ করেন তাহলে আপনি আপনার অবস্থা হবে আল্লাহ রাবুল আলমীর আজাদ থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার কোনো অভিভাবক থাকবে না কোনো সাহায্যকারী থাকবে না আপনি আল্লাহর আজাবের মুখ সম্মুখীন হয়ে যাবেন বন্ধুগণ আজকে মুসলিমরা আল্লাহর আজাবের মুখোমুখি একটু ভালো করে চিন্তা করুন ইরাকে মুসলিমদের অবস্থা কি একটি ভালো করে চিন্তা করুন লিবিয়ার মুসলমানদের অবস্থা কি একটি ভালো করে চিন্তা করুন সিরিয়ার মুসলমানদের অবস্থা কি এত দূরে গেলাম না একবারে কাছে এসে মিয়ানমারের মুসলিমদের অবস্থা কি সিঘাল পুকুরের ছে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করতেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন জানেন তাদের অবস্থা যে কত মানবেত কত কষ্ট এর কারণ হচ্ছে একটাই যেহেতু আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের হৃদায়তকে বাদ দিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দিক নির্দেশনাকে বাদ দিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তি দায়িত্ব মানুষের প্রবৃত্তি দায়িত্ব যে দিক নির্দেশনাগুলো রয়েছে যে পথগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা কি করেছি পথ হিসেবে গ্রহণ করেছি সেগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছে ফলে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সেদিকে নিয়ে গিয়েছেন আসুন এবার আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কয়েকটি হাদিস আপনাদেরকে শুনাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন মদিনায় আসলেন মদিনায় আসার পরে রবি সাল্লাহ আলী ওসলাম মুখোমুখি হলেন ইয়াহুদি তিন গোত্রের মদিনায় তিনটি ইয়াহুদিদের গোত্র অবস্থান করত রবি সাল্লাহ আলী ওসলাম এই ইহুদি তিন গোত্রের মুখোমুখি হওয়ার পর তাদের আচার আচরণ তাদের কৃষ্টি কালচার তাদের চলাফেরা এই বিষয়গুলো রবি সাল্লাহামের কাছে স্পষ্ট হলো রবি সাল্লাহ আলী ওসলাম আশ্চর্যান্বিত হলেন দেখলেন যে ইহুদিরা যখন তাদের নারীগণ যখন মিলস হয় পিরিয়ড হয় তখন তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে না তাদের সাথে উঠা বসা করে না তাদের থেকে দূরে সরে যায় তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয় নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যখন ইহুদিদের এই কর্মকাণ্ড দেখতে পেলেন নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লাম হতবাক হলেন আদম সন্তান আল্লাহ রাবুল আলমিনে বান্দি আল্লাহর গোলাম কেন তাদেরকে তাদের সাথে এই ধরনের আচরণ করা হবে নারী হওয়ার কারণে তার সাথে এই ধরনের দুর্ব্যবহার করা হবে তখন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে সাহাবাইকে রাম এ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলেন জিজ্ঞেস করলেন কোরআনে কেমে সুরতুল বাকারা মধ্যে 
घोषणा कने गल फी मुखालफतुलिया सदृश्य ग्रहण कर जखनी मिनकुमिन मानपूर्ण रूपे सदृश्य ग्रहण कर प्रयोग मुश्रिकारदृश्य ग्रहण कर इमानदार व्यक्ति नई नम्बर हादिस 
আবু দাউদ তার শোনার মধ্যে বর্ণনা করেছেন ছয়শো বাইন্ন নম্বর হাদিস তিনি বলেন আন শেদ্দা দিবনি আউসিন রাদি আল্লাহ তাআলা আনহু শেদ্দা দিবনি আউস রাদি আল্লাহ তাআলা কে বলি তিনি বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد করেন খালিফুল ইহুদ তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধ আচরণ করো বিপরীত করো ফা ইন্নাহুম লা ইউসাল্লুনা ফি নিআলিহিম ওয়া খিফাফিহিম তারা জুতা পরে অথবা মুজা পরে তারা সালাত আদায় করে না সালাত আদায় করার জন্য দেখেন না অবশ্যই সুইট স্যান্ডেল পরে ঢুকতে হবে আপনি বিভিন্ন জায়গায় যান স্যান্ডেল খুলে ঢুকতে হবে মানে কিন্তু আমার নবী সাল্লা আলী সাল্লাম স্যান্ডেল যদি পবিত্র হয় জুতা যদি পবিত্র হয় জুতার উপর আপনি সারা আদায় করতে পারবেন আপনার মুজা যদি পবিত্র হয় মুজার উপর আপনি সারা আদায় করতে পারবেন দেখেন নবী সাল্লা আলী সাল্লাম ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধ আচরণ করার জন্য বিপরীত করার জন্য এই বিধান দিয়ে দিয়েছেন যে না ইয়াহুদিরা যেটাকে নিজেদের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে সেটা আমরা করব না সেটি আমাদের জন্য বৈধ হবে না আসুন এরপর এই হাদিসটি সহি মুসলিমের দুই হাজার সাতাত্তর নম্বর হাদিস আর আবদুল্লাহ আবনে আমরুল আসর দি আল্লাহ তাল আনহু আবদুল্লাহ আবনে আমরুল আসর দি আল্লাহ বলে তিনি বলেন কাল রা রসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লাম আলাইয়া সৌবাইনি মুসফারাইনি রসুল্লাহ সাল্লা আলী ওসাল্লাম আমার গায়ের উপর দুইটি কাপড় দেখতে পেলেন দুইটা কাপড়ই হলুদ রঙের হলুদ রঙের ওই ঘেরু রঙের এক ধরনের কাপড় আছে না দেখা যায় একটা গ্রুপ মানে এটা পরে থাকে এই ধরনের হলুদ রঙের এই কাপড় দুটি কাপড় দেখতে পেলেন এই যে কাপড় পরেছ এটা কাফেরদের পোশাক ফালা তাল বেসা এটা কোনো সময় তুমি আর পড়বে না নিষেধ করে দিলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম এর মাধ্যমে মূলত মুসলিমদেরকে স্পষ্ট করে দিলেন যে মুসলমানরা কাফেরদের পোশাক পর্যন্ত কি করবে না গ্রহণ করবে না যে পোশাক কাফেরদের জন্য খাস কাফেরা নিজেদের জন্য খাস করে নিয়েছে এর অর্থ আবার এটা বুঝবে না যে কাফরা যদি আপনি জুব্বা গায়ে দেয় অথবা কাফরা যদি পাগড়ি পরে আপনি বলে যে না আমরা এই এটা করবো না যেই পোশাক কাফেররা তাদের দিনের মধ্যে খাস করে নিয়েছে তাদের জন্য বিশেষ পোশাক হিসেবে তারা গ্রহণ করে নিয়েছে এই ধরনের পোশাক করা রাসুল সাল্লা আলী সাল্লাম অপছন্দ করেছেন এটিকে রাসুল সাল্লা সাল্লাম অনুমোদন দেননি আসুন আরেকটি হাদিস দেখি এই হাদিস থেকেও আপনি বুঝতে পারবেন খুবই সুন্দর কথা রসুল্লাহ সাল্লা আলী হাদিসটি ইমাম বুখারি এবং মুসলিম বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ তিন হাজার চারশো বাষট্টি নম্বর হাদিস মুসলিম রহমতুল্লাহ দুই হাজার একশো তিন নম্বর হাদিস আন আবি হুরাদ আলী আল্লাহ তালা আনহু আবু হুরাদ তিনি বলেন ইন্না রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম খাল রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্না আলিয়াহুদ এবং খ্রিস্টানদের মানে অবস্থা হচ্ছে তারা যখন কোনো মানুষ বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়ি মোট সব একসাথে সাদা হয়ে যায় তারা কি করে না এর মধ্যে কোনো ধরনের সেবগা কোনো ধরনের রং করে না কালার করে না কলম করে না রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম বলছে তোমরা কলম করবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধ আচরণ করবে বুঝতে পেরেছেন খুব খুব আমি আজকের আলো ছাড়া আর সময় দিতে নিতে চাই না আপনাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র এতটুকু বলতে চাই যে খুবই ছোট বিষয় যে বিষয়গুলো আগে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এগুলো কিন্তু ফরজ ও আজীবের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় না তারপরেও নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি মানহাজকে স্পষ্ট করার জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম এই হাদিসের মধ্যে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যাতে করে মুসলিম গণ তাদের ডিস্টিংগুইস্ট যে পরিচিতি আছে সেই পরিচিতি রক্ষা করতে পারে এই হাদিসটি আবি অমের আনেস বর্ণনা করেন তিনি তার আনসারদের মধ্যে তার এক চাষা থেকে বর্ণনা করতেছেন তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম যখন মদিনে আসলেন তখন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম কিভাবে সলাতের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করবেন কিভাবে সলাতের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করবেন এই নিয়ে নবী সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরামদের কাছে পরামর্শ করতে চাইলেন পরামর্শ করলেন একজন বলে দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম সলাতে যখন সময় হবে তখন বড় ধরনের একটা মানে পতাকা আপনি উড়িয়ে দিবেন পতাকা উড়িয়ে দিলে লোকেরা পতাকা যখন দেখবে তখন বলবে যে হ্যাঁ সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছে তখন তারা সলাতের জন্য আসবে নবী সাল্লাহ ইসলামের কাছে এটা পছন্দ হলো না আরেকজন বললেন নবী সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম আপনি এই সিঙ্গা রয়েছে সিঙ্গায় ফু দিবেন বা বাসি বাজাবেন তাহলে একজনকে বলবেন বাসি বাজানোর জন্য তাহলে মানে সালাতের জন্য লোকের আসবে তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে এটা তো ইহুদিদের কাজ যে আমি করব না ইহুদিরা এই কাজ করে থাকে যখনই তাদের সময় হয় তখন সাইরেন বাজায় তারা আপনারা যারা দেখেছেন বলতে পারবেন তারা সাইরেন বাজায় সিঙ্গে ফুদে নবী সাল্লাহ ইসলাম এটা করলেন না এরপরে একজন বলে যে ঠিক আছে আপনি ঘন্টা বাজাবেন তখন নবী সাল্লাহ এটা তো খ্রিস্টানদের কাজ এটা আমি করব না নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সিদ্ধান্ত না দিয়ে নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে রাত্রে বেলায় আব্দুল্লাহ ইবনে জাহিদ ইবনে আব্দুর রব্বে আল্লাহ নবী সাল্লাম একজন সাহাবি রাতের বেলায় আজান সবটা দেখেন সকালে এসে নিসুল্লাহ সাল্লাম করে ইয়ার সাল্লাহ সলাতের জন্য আমাকে
সলাতের ক্ষেত্রে ইহুদি এবং খ্রিস্টান যে তরিকা রয়েছে যে পদ্ধতি রয়েছে যে পন্থা রয়েছে তার বিরুদ্ধে আচরণ করেছেন নবী সাল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত ওহির মাধ্যমে আল্লাহ হাবুল আলমিন বিষয়টি সিদ্ধান্ত দেন যতক্ষণ পর্যন্ত নবী সাল্লাহ ওয়াইসাম সিদ্ধান্ত নেননি তাই আমাদেরকে বুঝতে হবে মূলত একটি বিষয় সেটি হচ্ছে এই আমরা যেভাবে যেদিকেই খুশি সেদিকে চলে যাব কিন্তু আমাদের ইমান কি এটাই নির্দেশ দেয় আমি মুসলিম হিসেবে কি এটাই নির্দেশ দিই না ইসলাম আমাকে ইসলামের আদর্শের উপর বিচল থাকার জন্য নির্দেশ দেয় সুতরাং কোনোভাবেই কাফিরদের সাথে নিজেরা মিশে যাব কাফিরদের মিছিলের সাথে নিজেরা মিশে যাব নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে এমন কাজটি ইমানদার ব্যক্তিদের জন্য করা কোনোভাবেই বৈধ নয় অসংখ্য হাদিসের মাধ্যমে নবী সাল্লাহ ইসাল্লাম এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন আসুন বন্ধুগণ আমরা যেটাই বলি না কেন বাঙালি চেতনা বলি বাঙালি সংস্কৃতি বলি যেটাই বলি না কেন আপনি বাঙালি কোন সন্দেহ নেই কিন্তু বাঙালির আগেও আপনার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে আপনি মুসলিম খেয়াল রাখতে হবে মুসলিম শব্দ ঠিক রেখে ইসলামকে ঠিক রেখে যদি আপনার বাঙালিত্ব থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ইসলামকে মাইনাস করে যদি আপনি বাঙালিত্ব গ্রহণ করার চেষ্টা করেন আপনার এই বাঙালিত্বের কোনো মূল্য আমার আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে নেই কারণ আল্লাহর ওলাম হিসেবে আল্লাহর দাস হিসেবে কেয়ামতের দিন আমাদেরকে উচ্ছিত হতে হবে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে সুতরাং এই ধরনের ষড়যন্ত্র এই ধরনের বিষয়গুলো যারা আজকে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আমি অনুরোধ করব মেহেরবাণী করে এগুলো বাঙালি চেতনা বলবেন না এগুলো বাঙালি সংস্কৃতি বলবেন না বলুন যে এগুলো একটা ভিন্ন সংস্কৃতি ইসলামের সাথে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এই কথা ঘোষণা করে মুসলিমদেরকে সতর্ক করার জন্য আজকে মুসলিমদের দায়িত্ব হয়ে গেছে আজকে আলেম আমাদের দায়িত্ব হয়ে গেছে অবশ্যই এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে সতর্ক করতে হবে যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে আমরা নিজেদের পরিচয় হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে ফেলবো পরিচয় শুধু হারিয়ে ফেলবো তা নয় নিজেদের ইমান এবং ইসলাম আদর্শ দিন সবটাই আমার বন্ধুগণ হারিয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন কাছে দোয়া করি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করে ইসলামের উপর ইস্তেকামত দান করুন আকুল গরি হাজারিম ফাস্তাফুরকুম ফাস্তাফুরুহু ইন্নাহুল গফুর রাহি আলহামদুলিল্লাহ <laughs> بأمر الكريم ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم فقال فيه مكب التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وضع اللهم للخلفاء العشرين على إمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنساء إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين واغفر الكفره والفسقه والمبتدئ والمبتدئات والمشركين اللهم دمرهم اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداء الاسلام والمسلمين اللهم اتلك حسن تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي مولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون